Assalamualaikum warahmatullah. Pure Shikhati Bindu, Oxford Commerce Kusin YouTube channel Pakhut Shagato. I am Ahmed Rubel sir. Tomo the shathe hai sin. Hisha bigyan di tiu potre. Jo thomu dini karbare arthik abasthar biboroni adhair. Shomna jabedar ongsho. Orthat e ongsho ti amader shomna jabedar shompur kitu video di tiu video. To e video ti tiu amra jee shomna ti shomadan korbo. Shete amader parshobiti bode dawase. সাথে একটি আমাদের আংশিক রিয়ামিও দেওয়া আছে এই রিয়ামিয়ের ইন্টিগ্রু আমরা জানি দুই একবার বসে আর সমন্বয়ের ইন্টিগ্রু আমরা জানি সব সময় দুইবার বসে এই কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সঠিক ভাবে এরকম আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন অধ্যায়ে সমন্বয়গু উপস্থাপন করার জন্য রিয়ামিয়ের গু একবার বসাবো সমন্বয়গু দুইবার বসাবো তো এখন আগে আমি দেখে নেই যে রিয়ামিয়ে কোন কি কি এন্ট্রি আছে রিয়ামিয়ে দেওয়া আছে প্রতিপূরক তো হবে এক কক্ষ 10000 টাকা লবংশ সমকরণ তো হবে এক কক্ষ 5000 টাকা কর্মচারী কল্যাণ তো হবে 75000 টাকা তো সর্বপ্রথম আমরা জানি যে রিয়ামিয়ের গু আমাদের একবার করে বসাতে হবে তাহলে আমরা জানি যে প্রতিপূরক তো হবে কোথায় যায় আমরা জানি যে প্রতিপূরক তো হবে লবংশ সমকরণ তো হবে এগুলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায় ও মালিকানা সত্ত্বের সমচিতি উদ্বৃত্ত পাশে দেয় তো সর্বপ্রথম আমরা দায়ো মালিকানা সত্ত্বে এই যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী জাস্ট আমি দেখাচ্ছি উপরে সম্পদ থাকে নিচে দায় থাকে তো আমরা এখানে জানি যে কয়েকটা অংশ আছে সে দায় মালিকানা সত্ত্বে একটু অংশ আছে যে সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত এই অংশের মধ্যে আমরা প্রতিপূরক তো হবে নিব প্রতি পূরক তো হবে প্রতিপূরক তো হবে কত এক কক্ষ দশ হাজার টাকা এক কক্ষ দশ হাজার টাকা কেন আমরা এইভাবে বসাচ্ছি কারণ এর সাথে আমাদের জানি যে সমন্বয় আছে এই জন্য আমরা প্রথম করে বসাচ্ছি এখান থেকে বিয়োগ করে এখানে বসাবো যোগ বিয়োগ যা হবে এখানে বসাবো এরপরে আরেকটি এন্ট্রি আছে কি লভ্যাংশ সমতা করেন তো হবে লভ্যাংশ সমতাকরণ সমতাকরণ তো হবে এবং টাকা দেওয়া হচ্ছে কত এক কক্ষ পাঁচ হাজার টাকা এক কক্ষ পাঁচ হাজার টাকা আমরা দেখি নেই যে আমাদের হিসেবটি কোথা থেকে নিয়ে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিপ্রক্ত হবে এক কক্ষ দশ হাজার টাকা এবং অবংশ সমতাকরণ তো হবে এক কক্ষ পাঁচ হাজার টাকা আমরা যেন এই দুইটি মালিকানা সত্ত্বের সঞ্চিত উদ্বৃত্ত পাশে যায় যে এই জন্য আমরা সঞ্চিত উদ্বৃত্ত একবার করে বসে নিয়ম এবার একটা একটি বাকি আছে সেটি হচ্ছে কল্যাণ কর্মচারী কল্যাণ তো হবে তো এই কর্মচারী কল্যাণ তো হবে কোথায় যাবে আমি আগেই বলে দিয়েছি যে তোমাদের দায় মালিকানা হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের আর্থিক অবস্থার বিবরণী সবচেয়ে যে দুটি অংশটা সেটি হচ্ছে দায় মালিকানা সত্য তো হবে কারণ এখানের মধ্যে কয়েকটি পার্ট আছে যেগুলো একটির সাথে একটি মিলে যায় যেমন সঞ্চিতি তহ উদ্বৃত্তর সাথে এরকম ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাদের তহবিগু এবং এভাবে হয়ে যায় এই জন্য তোমাদের আমি বলি সঞ্চিত উদ্বৃত্তর তহবিগু তোমরা আমাদের পূর্বেকার ভিডিও থেকে অবশ্যই মুখস্থ করে নিবা তাহলে বাকিগুলো ভবিষ্যৎ তহবিলে দিতে পারবা তো আমরা জানি যে কর্মচারী কল্যাণ তহবিল এটা আমাদের কোথায় যাবে যে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থারই আমরা জানি যে এরকম চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থারই একটি পার্ট আছে তো আমরা সেখানে বসাতে পারি আমরা লিখে দিলাম চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থারই ব্যবস্থারই আমরা ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার ইউ হবে কারণ চৌতি দায় আমরা আলাদা ভাবে ইউ ভাবো তাহলে আমরা এখানে লিখব কর্মচারী তো হবে কর্মচারী তো হবে তো এই গুয়ার সাথে আমরা জানি যে এখানে পার্শ্ববর্তী বোর্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর সাথে সমন্বয় আছে জন্য প্রত্যেকটাকে আমরা প্রথম ঘরে বসাবো পঁচাত্তর হাজার টাকা পঁচাত্তর টাকা বসাবো তাহলে আমরা কি করলাম যে প্রথমত রেয়ামি থেকে এন্ট্রি গুয়া হিসাবভুক্ত করব আমি একবার করে তিনটি তিন জায়গায় বসিয়ে দিলাম তিনটি আর কি যেখানে বসবে আমরা আর্থিক বছর বসে দিলাম এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কি সমন্বয়টি বলা আছে সেটি দেখি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দেখি প্রতিপূরক তো হবে প্রতিপূরক তো হবে অবংশ সমতাকরণ তো হবে এবং কর্মচারী কল্যাণ তো হবে যে স্থানান্তর যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ হাজার যথাক্রম কথার অর্থ হচ্ছে প্রথম যেহেতু প্রতিপূরক তাহলে প্রতিপূরকের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দ্বিতীয়তে আছে সমতাকরণ তো হবে সমতাকরণ তো হবে বিশ হাজার টাকা আর কর্মচারী কল্যাণ তো হবে আছে শেষে কর্মচারী কর্মচারী কল্যাণ তো হবে পনেরো হাজার টাকা এ হচ্ছে যথাক্রম কথার অর্থ ধারাবাহিকভাবে 
তাই প্রতিপ্রুক্ত হবে যে আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং লভ্যাংশ সমতা কন্ত হবে যে বিশ হাজার টাকা কর্মচারী কল্যাণ হবে যে পনেরো হাজার টাকা স্থানান্তর করতে হবে তো আমরা জানি স্থানান্তর করা মানে সমন্বয়ের ইন্টিগুলো দুই বের করে আমাদের বসাতে হয় আর স্থানান্তর করা মানে সংশ্লিষ্ট তহবিলের সাথে যোগ করা তাহলে আমরা একটি করে যোগ করে দিই যে যোগ স্থানান্তর আমরা লিখে দিই প্রতিপূরক তহবিলের স্থানান্তর বা আমরা সংক্ষেপে লিখে দিই প্রতিপূরক প্রতিপূরক তহবিল স্থানান্তর স্থানান্তর লিখে যোগ করে দেব কত টাকা আমরা দেখে ফেলেছি যে এখানে প্রতিপূরক্ত হবি কত আছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমরা এর আগে দেখেছি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমরা এর সাথে যোগ করে দেব স্থানান্তর করবে আমরা যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের আসে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এরপরে আছে আমাদের লভ্যাংশ সমকরণ তহবি যে স্থানান্তর করতে হবে বিশ হাজার টাকা তো আমরা আবার লিখব যোগ লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবি যে স্থানান্তর স্থানান্তর কত টাকা বিশ হাজার টাকা তো বিশ হাজার টাকা আমরা দেখি যে বিশ হাজার টাকা তাহলে এক লাখ পাঁচ হাজার আর বিশ হাজার কত হয় এক লাখ পঁচিশ হাজার আচ্ছা স্থানান্তর করলাম এখন আমরা জানি যে কোন হিসাব আরো একটি আছে যে ভবিষ্যৎ কর্মচারী তো কল্যাণ তহবি স্থানান্তর আছে এটা আমরা একবারে স্থানান্তর গুলো মানে যোগ গুলো করে নিই তাহলে দেখি এখানে আছে আরেকটি আছে কর্মচারী কল্যাণ তহবি আবার পনেরো হাজার টাকা স্থানান্তর করতে হবে সব স্থানান্তর আমরা জানি ওর সাথে যোগ হয় তাহলে আমরা করে দিই কর্মচারী কল্যাণ তহবি যোগ কর্মচারী কল্যাণ তহবি স্থানান্তর স্থানান্তর কত টাকা পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা যোগ দিলে হয় নব্বই হাজার টাকা নব্বই হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমরা এখানে যে সমন্বয়টা আছে সেগুলো কিন্তু আমরা একবার করে করে ফেলছি অর্থাৎ একবার করে করা হয়েছে সমন্বয়গুলো কিন্তু আমরা এখানে যে সমন্বয় পেয়েছি সেগুলো একবারে স্থানান্তর করছি কিন্তু আর একবার কোথায় কোথায় যাবে সেটা আমাদের জানতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের আবার দেখতে হবে যে বোর্ডের মধ্যে কোন কোন জায়গায় এগুলো স্থানান্তর হয় আমরা জানি আমরা জানি যে যে হিসাবটি স্থানান্তর হয় কোনো তহবি স্থানান্তর হবে অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি তহবি আছে যেটি হচ্ছে কর্মচারী কল্যাণ কল্যাণ তহবি এই কর্মচারী কল্যাণ তহবি স্থানান্তর শুধুমাত্র বিষয় বিভিন্ন অপরিচলন ব্যয় যাবে আমি আবারও বলি কল্যাণ কর্মচারী কল্যাণ তহবি বিষয় দায় বিবরণীর অপরিচলন ব্যয়ের মধ্যে যাবে তো এছাড়া যত তহবি স্থানান্তর হয় সবগুলো আমাদের রক্ষিত আয় বিবরণীতে দেয় এবং রক্ষিত আয় বিভিন্ন দুইটি পাস একটি হচ্ছে যে যোগের পাশ একটি হচ্ছে বিয়োগের পাশ তো আমরা এটা বিয়োগের পাশে সবসময় নিব আমরা জানি তাহলে আমরা প্রথমত কোনটা নিব যে প্রতিপ্রক্ত হবি স্থানান্তর আমরা এটা জানি রক্ষিত আয় বিভিন্ন কোথায় যাবে রক্ষিত আয় বিভিন্নতে যাবে আমরা যোগের পাশে জানি যে কি কি গো আমরা রক্ষিত আয় বিভিন্ন অধ্যায় করে ফেলেছি তো আমরা এটা রক্ষিত আয় বিভিন্ন নিব যে প্রতিপ্রক্ত হবি স্থানান্তর প্রতিপূরক তহবিলে স্থানান্তর কত টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তারপর এটা হচ্ছে লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবি সমতাকরণ তহ বিজে স্থানান্তর লভ্যাংশ সমকরণ তহবিলে কত বিশ হাজার টাকা এরপরে যেটা আছে কর্মচারী কল্যাণ তহবি আমি বলে দিচ্ছি যে কর্মচারী কল্যাণ তহবি স্থানান্তর শুধুমাত্র বিশদ আয় বিবরণীর অপরিচালন ব্যয় যাবে তাহলে আমরা জানি অপরিচালন ব্যয় সবার শেষে বসে অপরিচালন ব্যয় লিখব কর্মচারী কর্মচারী কল্যাণ তহবি কল্যাণ তহবি পনেরো হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের এই সময় যাবে আলোচনা করা হয়ে পরবর্তী সময় যাবে আমরা ধারাবাহিক ভাবে 
আর্থিক বিবরণের অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে সমস্ত যে সব এন্ট্রিগুলো তোমাদের দ্বিতীয় পত্রে আসে যেটা প্রথম পত্রে নেই দ্বিতীয় পত্রে আসে সেগুলো নিয়ে তোমাদের অনেক সমস্যা হয় আমরা ধারাবাহিকভাবে এটা সহযোগ আর কঠিন হোক একটি একটি করে সমস্ত সমন্বয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব আর আমরা যে সমন্বয়গুলো আলোচনা করব এগুলি হচ্ছে বোর্ডের জন্য সাজেশন কারণ এখান থেকে যে এন্ট্রিগুলো বেশিরভাগ বোর্ডে আসে ওইগুলি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাদের সাথে থাকো আর যদি তো আমাদের ভিডিওটি তোমাদেরকে সামান্য পরিমাণ উপকৃত হও তাহলে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো আর সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনি থাকতে পারেন আহমেদ রুবি সাহাব